ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகன்ஸ் குக்கரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியான அதே சமயத்தில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி கலக்கலா அது தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது சில ஊரில் வந்து சோழி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதோடய ஷேப் வந்து சோழி மாதிரி இருக்கிறதுனால சோழின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இப்போ எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம் பொதுவாக இந்த கலக்கலா வந்து மைதா மாவில் தான் செய்வாங்க உங்களுக்கு மைதா மாவு வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவில் கூட செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா முதல்ல பிசைஞ்சிக்கலாம் அந்த நெய்யோடு அந்த மாவெல்லாம் ஒன்று சேர கலக்கிற மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவை வந்து நல்லா கலந்தாச்சு நெய் கூட அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாவை வந்து நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கணும் பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வந்து கை வச்சு பிசைஞ்சி பிசைஞ்சிங்கன்னா தான் மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி மாவு சாஃப்டாக இருந்தால் தான் நம்ம கலக்கலாவை எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப வாயில் போட்ட உடனே கரைகிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் மாவு இது எல்லாத்தையும் சீடைகள் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த உருண்டையை எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி க பெரு விரல் கட்டை விரல் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு இப்படி நசுக்குனிங்கன்னா போதும் அப்படியே அழகாக உங்களுக்கு சோழி ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இதுக்கு வந்து தனியாக உங்களுக்கு அச்சு விற்கிது அந்த மாதிரி அச்சு வந்து உங்களுக்கு கிடச்சதுன்னா நீங்கள் அதில் செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கையாட்டியே செய்யலாம் அதுவும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சீப்பு சீப்பு வந்து நல்லா புது சீப்பாக இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதில் கூட செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சீப்பில் செய்யும்போது உங்களுக்கு வந்து அதில் ஒரு டிசைன் மாதிரி கோடு கோடாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செய்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அதில் செஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி மாவு எல்லாத்தையும் சோழிகளாக உருட்டி எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நம்ம சீப்பில் பண்ணது அதுவே நீங்கள் வந்து கையில் பண்ணதாக இருந்தால் கொஞ்சம் வந்து வளவழன்னு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து சோழிகளை போட்டு பொறித்து எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பொறிக்கும்போது எண்ணெயை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ இந்த சோழிகளை வந்து திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா சைடும் ஒரே கலர் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த எண்ணெயில் உள்ள பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நமக்கு சோழிகள்லாம் வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதை வந்து எடுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கிற எல்லா சோழிகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எல்லாத்தையும் பொறித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான பாகு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பாகு செய்கிறதுக்கு ஒரு கப்பு சர்க்கரை அது கூட கால் கப்பு ஜஸ்ட்டு அந்த சர்க்கரை நனைகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுனா போதும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த சர்க்கரை வந்து அந்த தண்ணியில் கரைகிற அளவுக்கு இது வந்து நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாகு பதம் செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு விரலுக்கு இடையில் அந்த பாகை வச்சு செ செக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கம்பி மாதிரி வருது இல்லையா இதுதான் ஒரு கம்பி பதம் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற இந்த கலக்கலா ஸ்வீட்டு அது மேலே வந்து ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த பாகு வந்து எல்லா கலக்கலா அந்த ஸ்வீட் மேலேயும் படுற அளவுக்கு இந்த மாதிரி பாகை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டிங்கன்னா போதும் இந்த பாகு எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து கலக்கலா ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய தீபாவளி ஸ்வீட் ரெசிபீஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கூட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட